हेलो बंधुरा वेलकाम टू जेनारे स्टाडी केयर डब्ल्यू बि एस प्रिलिमिनारि एक्साम विगत दस बस प्रश्न आलोचना आज के टपिक हे इंडियन पलिटी तथा तो भारत संविधान डब्ल्यू बि एस प्रिलिम्स एक्साम विगत समय जे सकल प्रश्नवल एस तरह मध्य थे खूब गुरुतपूर्ण किस प्रश्न नहीं आज के सेट तैरि कर तो आशा रखी भिडियो तुम्हारे भलो लागे और भिडियो की भलो लगे अवश्य लाइक कर कमेंट कर भिडियो बंधु संगे शेयर कर इसरा हमार चान के सबसक्राइब ना कर अवश्य सबसक्राइब कर पास बेल आइकन क्लिक करो जैसे परवर्ती भिडियोर नोटिफिकेशन पे पर इसरा एर आगे भिडियोते दो हज़ार दस थ दूहजार चौदह यह समयकाले जे सकल प्रश्नवल एस से पंचाश्ट प्रश्न आलोचना करो तुम्हारा चाहले हमार चने भिजिट करो वो भिडियो देखते पो अथवा भिडियो डेस्क्रिपने लिंक देव आखान देखे नीते पर चलो आजकल प्रश्नगुली देखे नवा जा प्रथम प्रश्न हे भारत संविधान कत नम्बर धारा भारत राष्ट्र सम्बन्धे एक कार्यकरी व्याख्या दान तो ये सठी कथर हे बारो नम्बर धारा बारो नम्बर धारा भारत राष्ट्र सम्बन्धे एक कार्यकरी व्याख्या दान प्रश्न भारतीय संविधान को धारा सर्वप्रकार अस्पृश्यतार अवलब्धि घटानो तो सठी कथर है सतर नम्बर धारा सतर नम्बर धारा अस्पृश्यतार अवलब्धि घटानो प्रश्न भारत प्रजातर प्रथम नागरिक हलन तो ये सठी कथर हे भारत राष्ट्रपति भारत प्रजातर प्रथम नागरिक हलन भारत राष्ट्रपति पर प्रश्न भारत संविधान को धारा बला राष्ट्रीय अर्थानुकूल्य जे सब शिक्षा प्रतिष्ठानगुली परिचालित होने को धर्मी शिक्षा प्रदान करा जाए ना तो ये सठी कथर हे आठाश नम्बर धारा आठाश नम्बर धारा अनुजाई राष्ट्रीय अर्थानुकूल्य जे सब शिक्षा प्रतिष्ठानगुली परिचालित होने को धर्मी शिक्षा प्रदाना जाँच नम्बर प्रश्न हे भारत संविधान पुरोपुर जुक्तराष्ट्रीय नए आर पुरोपुर एक केंद्रिक नए क्योंकि एट उभय समन्वय ये कथाटी क्या तो सठिकोत्तर डि बसु एक कथाटी डि बसु पर प्रश्न भारत संविधान को धारा ग्रामीण पंचायत व्यवस्था कार्यक्री कर इच्छा प्रकाश कर तो सठिकोत्तर हे चल्लिस नम्बर धारा अपशन ए चल्लिस नम्बर धारा ग्रामीण पंचायत व्यवस्था कार्यकरी कर इच्छा प्रकाश कर प्रश्न लोकसभा पब्लिक अकाउंट कमिटी सदस्य संख्या कत तो सठी उत्तर पंद्रह जन पर प्रश्न आईन प्रणयन जुग्म तलिकार अंतर्भुक्त विषय संख्या कत तो सठी कथर हे सतचल्लिस अपशन बी आईन प्रणयन जुग्म तलिकार अंतर्भुक्त विषय संख्या हे सतचल्लिस पर प्रश्न भारत संविधान को धारा भारत नाम और भूखंड के निर्दिष्ट कर तो सठी उत्तर हे एक नम्बर धारा एक नंग धारा भारत संविधान सरि भारत नाम और भूखंड के निर्दिष्ट कर एक थे के चार एक थे के चार ये धारा भारत और समग्र भूखंड सम्पर्क बला प्रश्न भारत संविधान को धारा बला राष्ट्र द्वारा सरसरि परिचालित तो राष्ट्र थे आर्थिक सहाज्यप्राप्त को शिक्षा प्रतिष्ठान को नागरिक भर्ती हार अधिकार अस्वीकार करा जा केवलम्र धर्म जति बर्ण भाषा अथवा एर को एक सठी कथर हे उन्त्रिस नम्बर धारा उन्त्रिस नम्बर धारा अनुजाई केवलम्र धर्म जति बर्ण भाषा वर जेको एकटार जो अस्वीकार करा जा अर्थात भर्ती हार अधिकार अस्वीकार करा जा प्रश्न केंद्रीय राष्ट्रकृत कमिशन सभापति निजुक्त हन तो ये सठी कथर हे राष्ट्रपति द्वारा अपशन ए राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय राष्ट्रकृत कमिशन सभापति निजुक्त हन राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न पार्लामेंटे कार सम्मति छाड़ा को अर्थ बिल पेश जाए ना तो सठी कथर हे भारत राष्ट्रपति अपशन सी 
ভারতের রাষ্ট্রপতি সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থ বিল পেশ করা যায় না এবং রাষ্ট্রপতি এই অর্থ বিলে সম্মতি প্রদানে বাধ্য থাকেন পরের প্রশ্ন ভারতের সংবিধানের নিম্নলিখিত কোন ধারার সাহায্যে অনুদানের ব্যবস্থা আছে তো সঠিক উত্তর দুশো পঁচাত্তর এবং দুশো বিরাশি অর্থাৎ অপশন ডি দুশো পঁচাত্তর এবং দুশো বিরাশি এই দুটি ধারায় অনুদানের ব্যবস্থা আছে পরের প্রশ্ন ভারতীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হচ্ছে তো সঠিক উত্তর হবে তিন স্তরীয় বা ত্রিস্তরীয় আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তিন স্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ এই তিন ভাগে ভারতীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বিভক্ত পরের প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় নাগরিকগণের বাক স্বাধীনতার অধিকার অলঙ্ঘনীয় করা হয়েছে সঠিক উত্তর উনিশ নম্বর ধারা উনিশ নম্বর ধারা পরের প্রশ্ন হচ্ছে উনিশশো সালের উনত্রিশে নভেম্বর যখন ভারতীয় সংবিধান লেখার কাজ শেষ হয় তখন নিম্নলিখিত কোনটি এই সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মৌলিক কর্তব্য উনিশশো সালে উনত্রিশে নভেম্বর যখন ভারতীয় সংবিধান লেখার কাজ শেষ হয় তখন মৌলিক কর্তব্য সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং পরবর্তীতে এটি সংবিধানে সংযোজন করা হয় পরের প্রশ্ন পার্লামেন্টে অর্থ বিল অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত কোনটি অপরিহার্য নয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন উনিশ নম্বর প্রশ্ন আইন শৃঙ্খলা নিম্নলিখিত কোন তালিকার অন্তর্ভুক্ত সঠিক উত্তর হচ্ছে রাজ্য তালিকা আইন শৃঙ্খলা রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত পরের প্রশ্ন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পরের প্রশ্ন ভারতে অকৃষিজত আয়করগুলি নিম্নের কে ধার্য করে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি অর্থাৎ কেন্দ্র ধার্য করে ও রাজ্যগুলির সাথে ভাগ করে নেয় অকৃষিজত আয়করগুলি কেন্দ্র ধার্য করে এবং রাজ্যগুলির সাথে ভাগ করে নেয় পরের প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন আর্টিকেল বা ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনকে বর্ণনা করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে চল্লিশ নম্বর ধারা বা চল্লিশ নম্বর আর্টিকেল পরের প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন দল প্রথম সংবিধান সভার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সংবিধান প্রবর্তনের ধারণা গ্রহণ করেছিলেন এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো কংগ্রেস উনিশশো সালে কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরের প্রশ্ন ভারতবর্ষে ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার একটি তো এখানে সঠিক উত্তর হবে সাংবিধানিক অধিকার ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার হচ্ছে সাংবিধানিক অধিকার পরের প্রশ্ন ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা কেবলমাত্র নিহিত আছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা নিহিত আছে রাষ্ট্রপতির কাছে পরের প্রশ্ন সকল নাগরিকের কথা বলা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় নিশ্চিত করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশ নম্বর ধারায় উনিশ নম্বর ধারায় পরের প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন তালিকায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করেছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে সপ্তম অনুচ্ছেদে সপ্তম অনুচ্ছেদে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করেছে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে নিম্নক্ত কোথায় ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে অভিযোগ আনা যায় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যে কোনোটিতে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যে কোনোটিতেই রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধে বা রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে অভিযোগ আনা যায় তবে শুধুমাত্র সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় 
পরের প্রশ্ন সংবিধানের কোন ধারায় রাজ্যপালকে রাজ্যের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে একশো চুয়ান্ন নম্বর ধারা অপশন সি একশো চুয়ান্ন নম্বর ধারায় রাজ্যপালকে রাজ্যের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পরের প্রশ্ন কততম সংবিধান সংশোধনীকে মিনি রিভিশন অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলা হয় সঠিক উত্তর বিয়াল্লিশতম বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীকে মিনি রিভিশন অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলা হয় পরের প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে নাগরিকত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে দু নম্বর অংশে বা দুই নম্বর অনুচ্ছেদে ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নাগরিকত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ভারত ও তার সমগ্র ভূখণ্ড সম্পর্কে এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মৌলিক অধিকার সমূহ আমাদের মৌলিক অধিকার সমূহ সম্পর্কে আর চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নির্দেশাত্মক নীতি বা নির্দেশাত্মক রাষ্ট্র সরি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিসমূহ চতুর্থ অংশে বলা হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ সম্বন্ধে পরের প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়স কত এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়স হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর পরের প্রশ্ন লোকসভা একটি রাজনৈতিক দলকে বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে হলে ন্যূনতম কত শতাংশ আসন পেতে হয় তো সঠিক উত্তর হবে দশ শতাংশ অপশন এই অপশন বি লোকসভায় একটি রাজনৈতিক দলকে বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে হলে অন্তত বা ন্যূনতম দশ শতাংশ আসন পেতে হবে পরের প্রশ্ন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেতন ও ভাতা ঠিক হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে রাজ্য আইনসভা দ্বারা রাজ্য আইনসভা দ্বারা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেতন ও ভাতা ঠিক হয় পরের প্রশ্ন পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হলেন এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি পরের প্রশ্ন দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনা খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয় যে নীতি অনুসারে তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে নির্দেশমূলক নীতি নির্দেশমূলক নীতি অনুসারে দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনা খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয় পরের প্রশ্ন গণপরিষদের সদস্যরা ছিলেন তো সঠিক উত্তর হবে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদের সদস্যরা ছিলেন প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত পরের প্রশ্ন ভারতীয় শাসনতন্ত্র যে দেশের অনুকরণে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা রূপায়ণ করেছে তো সঠিক উত্তর ব্রিটেন ভারতীয় শাসনতন্ত্র মূলত ব্রিটেনের অনুকরণেই পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা রূপায়ণ করেছে পরের প্রশ্ন সংবিধান কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অষ্টম অষ্টম তফসিলে বা অষ্টম অনুচ্ছেদে সংবিধান কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে অষ্টম তপসিলে এবং মূল সংবিধানে মোট চোদ্দটি ভাষার স্থান ছিল চোদ্দটি পরের প্রশ্ন রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ তো সঠিক উত্তর হবে আদালতে বিচারের যোগ্য নয় অপশন বি রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ আদালতে বিচারের যোগ্য নয় পরের প্রশ্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে আঞ্চলিক বা জাতীয় দল রূপে কে স্বীকৃত দেওয়ার অধিকারী সঠিক উত্তর হচ্ছে নির্বাচন কমিশন আঞ্চলিক বা রাজনৈতিক দলগুলিকে জাতীয় দল রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকারী হচ্ছে নির্বাচন কমিশন পরের প্রশ্ন ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ অপশন বি 
শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পরের প্রশ্ন পঞ্চায়েত ভোট অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ভোট অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার পরের প্রশ্ন নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি ভারতের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সত্য তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে এটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ভারতের বিচার ব্যবস্থা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান পরের প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের গণপরিষদ দ্বারা গঠিত খসড়া কমিটির প্রধান কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ডক্টর বি আর আম্বেদকর খসড়া কমিটির প্রধান ছিলেন বি আর আম্বেদকর আর গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ পরের প্রশ্ন হচ্ছে মৌলিক অধিকার বলব করার জন্য আদালত জারি করতে পারে তো সঠিক উত্তর হবে রিট মৌলিক অধিকার বলব করার জন্য আদালত রিট জারি করতে পারে পরের প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে আলোচনা করেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন পরের প্রশ্ন জাতীয় জরুরি অবস্থা সর্বাধিক কার্যকরী থাকতে পারে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অনির্দিষ্টকাল জাতীয় জরুরি অবস্থা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় বলা হয়েছে যে কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রত্যেক ধর্মীয় সত্তা ধর্মীয় এবং সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং পরিচালনা করার অধিকার থাকবে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে ছাব্বিশ নম্বর ধারা ছাব্বিশ নম্বর ধারা অনুযায়ী কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রত্যেক ধর্মীয় সত্তা ধর্মীয় এবং সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং পরিচালনা করার অধিকার থাকবে তো বন্ধুরা ছিল আজকের ভিডিও যেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে ডাব্লু বিসিএস প্রিলিমস এক্সামে বিগত সময়ে পরীক্ষায় আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আলোচনা করলাম তো আশা রাখছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নগুলি নিয়ে হাজির হব আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ